आपल्याला करवीरच्या काही प्रसिद्ध चित्रकारांचा आपल्याला परिचय करून दिला त्यामध्ये अमालाल रेहमान माधवराव धुरंदर जी आर वडनगेकर यांचं सांगितलं आणि आज आपल्याला एक आश्चर्यकारक गोष्ट सांगणार आहे की एक मुस्लिम आर्टिस्ट रिअलिस्टिक पेंटर या चित्रकाराने तो मुसलमान जन्माने असून सुद्धा साडेतीन हजार हिंदू देवदेवतांची चित्र काढलेली आहेत त्याची चित्र भारतात आणि भारताबाहेर सुद्धा गेलेली आहेत कॅलेंडरच्या स्वरूपामध्ये असा हा कॅलेंडर भारतभर ज्यांची गेली त्याच्यामध्ये शिवाचं कॅलेंडर आहे हनुमानाचं आहे कुठल्या देवतेचं कॅलेंडर त्यांनी चित्र काढलं नाही असं नाही परंतु दुर्दैवानी या चित्रकाराचा सत्कार कुठल्याही हिंदू वाद्याने केला नाही कुठल्या शंकराचार्यांनी त्याला एक गुलाबाचं फूल दिलं नाही हे एक दुर्दैव आहे पण हा अतिशय यशस्वी चित्रकार आहे माझा त्यांचा परिचय फार चांगला झाला त्यांच्याबद्दल आपल्याला मी थोडं सांगतो की साधारणपणे एकोणीसशे बत्तीस साली त्यांचा कोल्हापूरमध्ये जन्म झाला आहे त्यांचं नाव मूळचं सरदार मोहम्मद पटेल पण पी सरदार हे त्यांनी टोपण नाव नंतर घेतलं आणि या सगळ्या प्रकारामध्ये हा चित्रकार वयाच्या विसाव्या वर्षी घर सोडलेलं आहे त्यांनी आणि मुंबईला गेला आपलं नशीब उजळवण्यासाठी त्याला कुणाचाही सपोर्ट नव्हता त्याला राजाश्रय नव्हता त्याला सरकार अनुदान नव्हतं किंवा कुठल्याही श्रीमंत माणसाचा त्याला सपोर्ट नव्हता अशा परिस्थितीमध्ये हा मनुष्य बॉम्बेला जो जातो तो फुटपाथवर झोपलेला आहे हा वीस वर्षाचा तरुण आणि काही वेळेला पोलिसांचा त्यांनी काट्या खाल्लेल्या आहेत आणि फुटपाथवर झोपला म्हणजे चोरच आहे असं समजून त्याला एकदा तुरुंगात सुद्धा टाकलेलं होतं तर या सगळ्या अडचणीतून जाऊन सुद्धा त्यांना जिद्द सोडली नाही पुढं तो झोपडपट्टीत गेला झोपडपट्टीत ही कलेची साधना त्यांनी सोडली नाही आणि मग पुढं मुंबईच्या काही स्टुडिओजमध्ये त्याला पोस्टर रंगवण्याचं काम मिळालं असं करता करता त्याचं भाग्य हळूहळू उजळायला लागलं हे सगळं करत असताना त्याला तो स्वतः व्यायामपटू होता आणि एखाद्या बॉडी बिल्डरसारखी त्याची तब्येत होती तो काय करायचा मारुतीचा ड्रेस घालून आरशासमोर उभा राहायचा अनेक मुद्रा करायचा आणि मग त्यांनी मारुतीची कॅलेंडर जे कॅलेंडर डिझाईन करायला सुरू केलं सुरुवातीला त्याची कॅलेंडर डिझाईन शिवकाशी आणि चेन्नईच्या प्रेसमध्ये स्वीकारली गेली त्याला चांगलं मानधन मिळायला लागलं हळूहळू हळू त्यानं कॅलेंडर आर्टिस्ट ही त्याची इमेज पूर्ण भारतभर जायला लागली आणि असं होता होता त्याला मुंबईमध्ये तो चांगला एस्टॅब्लिश झाला पण मुंबईमध्ये त्याला असं वाटलं की त्याला दोन मुलं होती एक सलीम आणि दारा आणि शब्न म्हणून मुलगी तर त्याला असं वाटलं की ही मुलांना इथल्या संस्कारामध्ये वाढवण्यापेक्षा आपण निसर्गरम्य अशा कोल्हापूरला परत जाऊया म्हणून तो घरच्या ओढीने कोल्हापूरला आला प्रतिभा नगरमध्ये फार सुंदर त्यांनी बंगला बांधला त्याचं हे आर्टिस्टिक असं स्वरूप होतं त्याच्यावरती एक चांगलं मोठं फुलपाखरू काढलेलं होतं बाहेरच्या गेटला त्यांनी घुंगरू लावलेलं होतं आणि वरच्या माडीवरती ते आपला स्टुडिओ त्यांचा असायचा त्यांच्या पत्नी सुद्धा अतिशय प्रेमळ होत्या एकदा काय झालं की ज्या वेळेला मी माझे वडील कोल्हापूरला एका दवाखान्यामध्ये कोमा अवस्थेमध्ये होते मी सचिन तो होतो आणि त्या दरम्यान पी सरदार मला भेटायला आले भेटायला आल्यानंतर त्यांनी बघितलं तिथली परिस्थिती नाही आहे आणि तिथं दुसऱ्या माणसाला त्यांनी बसवलं की आम्ही इथोपर्यंत थांब मला म्हणाले मला तुमच्याकडे एक व्यक्तिगत काम आहे जरा येणार का एक अर्धा तास माझ्यासाठी काढा त्यांचे एवढे मैत्री संबंध होते ठीक आहे म्हटलं इथं कोण तरी आहे मी इथं काय जादा करायचं नाही आहे जाऊया मी त्यांच्यावर गेलो त्यांनी मला घरी घेऊन आले घरी घेऊन आले सरळ माडीवर गेलो आम्ही त्यांनी गरम चहा घेऊन आले मला खूप फ्रेश वाटलं आणि अर्धा तास मला त्यांनी इकडच्या तिकडच्या चित्रकलेवरच्या गप्पा सांगितल्या त्यांनी कोल्हापुरातल्या एका शिक्षण क्षेत्रातल्या मोठ्या माणसाचं साधारणपणे सात आठ फूट उंचीचं पोर्ट्रेट पेंटिंग दाखवलं ऑइल पेंटिंग आणि त्यांनी सांगितलं की ह्याचा या मोठ्या माणसाचा एक मुलगा तो म्हणाला त्यांनी मला ऑर्डर दिली होती तो एकदा आला आणि तो मला म्हणाला की तुम्ही यांच्या पायातल्या या चपलांचा रंग असा पाहिजे होता आणि त्याच्यावर त्यांनी शर्टावरती पेन्सिल जवळच होती ती अशी पेन्सिल फिरू मारली की असं असं ह्याच्यात जरा बदल करा 
आणि सगळं बघितल्यानंतर ह्यांचा पारा चढला आणि ह्यांनी त्याला सांगितलं की हे बघ ज्याला चित्रकलेची कदर नाही त्यांच्याकडं माझी मी पेंटिंग देत नसतो मी हे चित्र तुला देत नाही हे म्हटल्यानंतर त्या माणसाला शॉक झाला आणि मग लक्षात आलं की आपली मोठीच पण चूक केली आता आम्ही हे सगळं बोलत असताना थोड्या वेळाने मला गरम गरम जेवणाचं ताट त्यांनी आणलं मला म्हणाले जेवा मी म्हटलं अहो ही वेळ नवी जेवायची ते म्हणाले तुम्ही कालपासून जेवलेला नाही वडिलांच्या दवाखान्यातल्या गडबडीमध्ये खरं का नाही आणि मी त्यांना खरं सांगितलं की खरोखर मी जेवलेलो नव्हतो असा सरहृदयी चित्रकार जी ज्याला दुसऱ्याची दुःख करतात हा मनुष्यच वेगळा होता माझं साप्ताहिक त्यावेळेला सिंहवाणी म्हणणं होतं पी सरदारांच्या पहिला लेख लिहिला असेल तर मी लिहिला त्यावेळेला आणि पी सरदारना ज्या वेळेला आम्ही एकमेक भेटत होतो त्यावेळी त्यांना म्हटलं की माझ्या साप्ताहिक सिंहवाणीसाठी थोडी व्यंगचित्र मला द्या ती व्यंगचित्र सुद्धा सर्व धर्म समभावाची होती त्याच्यामध्ये एक चित्रामध्ये तर एक शेंडीधारी ब्राह्मण एका बाजूला दाखवला एका बाजूला दाढीवाला मुसलमान दाखवला आणि दोघं एकमेकाशी भांडायला लागले आणि हा ब्राह्मण बोट करून सांगतो सूर्य हमारा आहे मुसलमान चंद्राकडे बोट दाखवून सांगतो चांद हमारा आहे आणि मग त्यांनी दिलं होतं हे कशासाठी निरर्थकपणे तुम्ही भांडता अशी व्यंगचित्र मी फार सुंदर आम्ही टाकत होतो काही दिवसानंतर ते आले म्हणाले की देसा साहेब मी आता यापुढे व्यंगचित्र काढणार नाही मला जरा आश्चर्य वाटलं मी म्हटलं का हो का आर्टिस्ट काय झालं ते म्हणाले व्यंगचित्रामुळं माझा हात बिघडायला लागलाय मी कॅलेंडर आर्टिस्ट आहे पोर्ट्रेट आर्टिस्ट आहे त्यामुळं व्यंगचित्रामुळं मला ते नीट करता ही ना झालं आणि ही त्यांची जेन्युन अडचण होती मी ती मान्य केली या पी सरदारांच्या एका मारुतीच्या कॅलेंडरमध्ये मारुतीच्या शेपटेला घंटी बांधलेली होती ते बघून काही सनातन्यांचं पित्त खवळलं मग ते पी सरदारांच्या विरुद्ध आंदोलन करणार हे करणार सांगा आणि ज्यावेळी पी सरदारनी मदुराईमधल्या एका मंदिरामध्ये आशेची घंटा आहे त्याचा फोटोग्राफ सगळ्यांना दाखवला त्यावेळी त्यांना लक्षात आलं की आपला अभ्यास कमी आहे ह्या माणसाचा अभ्यास जास्त आहे पी सरदारनी जी काही मायथॉलॉजिकल ही काढली चित्र त्याच्यामध्ये त्यांनी अभ्यास अगोदर केलेला होता महाभारताचा केलेला होता रामायण वाचलेलं होतं हनुमान चालुसा वाटलेली होती आणि हे सगळं करून ते मग ते आपली वैशिष्ट्यपूर्ण चित्र बनवत असत त्यांच्या नावावरती त्यांच्या शिवाच्या कॅलेंडरवर आपलं नाव टाकून एक लाखोपती झालेला चित्रकारी उत्तर भारतामध्ये होता असे काही लोक तिथं असायचे यानंतर पी सरदारांचं एक वैशिष्ट्य असं होतं की त्यांनी आपल्या मुलांनाही व्यायामाची आवड लावलेली होती हा सरहृदयी चित्रकार अनेक वेळेला त्याच्या मनामध्ये होतं की हात कणंगले रोडला त्यांनी एक जागा घेतली होती तिथं एक आपला पी सरदार बोर्ड लावलेला होता त्याच्यावर त्याची इच्छा होती की तिथं शेत थोडं करायचं तिथं फार्म हाऊस बांधायचं तिथं आमच्यासारख्या मित्रांना घेऊन जायचं आणि त्यांची एक निसर्गाबद्दलच हे होतं की निसर्ग हा चमत्काराने भरलेला आहे हनुमान हा सुद्धा एक निसर्गाचा चमत्कार आहे त्याच्यातली शक्ती म्हणा हे म्हणा आणि पी सरदारांचं एज्युकेशन तसं फारसं नव्हतं पण त्यांना वाचकांच्या पत्रावरमध्ये लिहायची खूप हाऊस होती आणि अनेक वृत्तपत्रामध्ये त्यांची वाचकांची पत्र आलेली असायची दुसरं असं होतं की एकदा त्यांचा अनुभव त्यांनी विचित्र सांगितला की रात्री झोपेमध्ये त्यांचा हात उचलला जायचा जणू पेन्सिल घेऊन ते काही स्केचेस करत आहेत असं त्यांच्या ह्याच्यामध्ये व्हायचं काही वेळेला मी बघितलं की त्यांच्या भिंतीवर बेडरूमच्या भिंतीवर काही स्केचेस अशी रेखाटलेली होती पेन्सिल स्केचेस तर मी हसायला लागलो मी म्हटलं मला बालवाडीतल्या तुमच्या वयाच्या आठवण यायला लागली की भिंतीवर चित्र लहान मुलं रेखाटतात तसं तुम्ही रेखाटायला लागलाय त्यावेळी आम्हीही म्हटलं की काही वेळेला पालक लोक आपल्या भिंती खराब होतात म्हणून मुलांना पेन्सिल हातात देत नाहीत पण त्यांनी तसं करू नये त्या मुलांच्यातून एखादा पी सरदार निर्माण होतो आबालाल निर्माण होईल त्यामुळे त्यांना मुक्त कलेचं द्वार आपण अजूनही लहान मुलांना देत नाही तर याच्यामध्ये पी सरदारांच्या बाबतीमध्ये एक असं झालं की त्यांना मृत्यूची थोडी चाहूल लागली होती मला एकदा त्यांनी एक विचित्र गोष्ट मला बोलली मला म्हणाले की मी हिंदू देवदेवतांची चित्र काढली आणि इस्लाम धर्मामध्ये असं करणारा 
काफर ठरतो कदाचित मी धर्म द्रोही ठरेन किंवा काही सनातन लोक ठरवतील कारण काही त्यापूर्वी घटना अशी झालेली होती की काही सत्यशोधक मुवमेंटमधली काही सेक्युलर मुवमेंटमधल्या मुसलमानांना बागल चौकामधल्या दफनभूमीमध्ये दफन करायला थोडा विरोधी झालेला होता मी सरदारांच्या मनामध्ये ती भीती होती मी जर अचानक वारलो तर हे असं असं होईल आणि त्यामुळं ते म्हणाले की तुम्ही एक महत्वाची व्यक्ती कोल्हापूरमध्ये आहात की ज्यांचं मित्रमंडळ मोठं आहे मला जर अशी काही माझ्या दफनच्या वेळेला जर प्रश्न आला तर तुम्ही स्वतः त्याला उपस्थित राहिलं पाहिजे मी म्हणलं आव राहतो आणि खरोखर तुम्हाला सांगतो की अचानक हा मनुष्य हार्ट अटॅकनी वारला आणि त्याचं मला आश्चर्य वाटतं की हार्ट अटॅकनी गेल्यानंतर मी त्यांना सांगितल्याप्रमाणे दफन मुंबईमध्ये गेलो होतो काही मुस्लिम लोकांनी त्यांच्याबद्दल असे काही ग्रज बाळगला नाही आणि व्यवस्थित दफनविधी पार झाला आता या माणसाच्या मनामध्ये जे दुसरं असं होतं की आपल्या नंतर आपली कॅलेंडरची चित्र किंवा ही प्रिझर्व केली जावीत त्याचं एखादं प्रदर्शन व्हावं आणि मे एकोणीसला त्यांचा जन्म आणि त्याच महिन्यामध्ये त्यांचा हा अकाली मृत्यू सुद्धा आला पी सरदारना एकदा चित्र प्रदर्शन आम्ही त्यांच्या कॅलेंडरच्या ओरिजिनल याचं ठेवलं होतं ते नेहमी म्हणायचे की ज्या वेळेला माझं चित्र मी यांना पाठवतो कॅलेंडरसाठी त्यावेळेला ज्यावेळी कॅलेंडर छापून येतं त्यावेळी मी त्याच्यावर खुश असत नाही कारण माझं मूळ चित्रातले रंग किती फ्रेश आहेत बघा आणि कॅलेंडरमध्ये ते बऱ्याच वेळेला मूळ रंग इतके ब्राईट नसतात आणि त्यामुळे ते डल मला वाटतं आणि या सगळ्या याच्यामध्ये त्यांचा आल्बमही मोठा होता त्यांची मूळ चित्र त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रिझर्व झाली आणि हा चित्रकार म्हणजे ज्याला आपण कॅलेंडर आर्टिस्ट किंवा कॅलेंडरमधला बादशाह म्हणू किंवा ज्यांनी कॅलेंडरमधलं नाव कोल्हापूरचं भारत आणि भारताबाहेर पसरवलं असा फार मोठा आर्टिस्ट आपण मुकलेला आहोत आणि मला असं वाटतं की त्यानंतर फार कमी चित्रकारांनी या कॅलेंडरमध्ये इतकं मोठं यश पी सरदारांच्या इतकं मिळवलं कुणीही नाही आणि त्यामुळं ते उंच शिखर होतं आणि या यांची आठवण ही करवीरकरांनी कायम ठेवली पाहिजे अशी माझी अपेक्षा आहे